Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. In the number discuss the plus two focus area based title, second video. In the video, we will discuss the botany first chapter title, Reproduction in Organisms. That is the second part. So, part one video, we will discuss this chapter focus area topics. Complete discuss the topic. In the video, we will discuss this chapter in the previous year. We will discuss the question papers. Part one video. Adinda linga de molla kurka, single kanda noka, Adin Shasham, e video karna and angle, Ninka Korchudi, helpful arik, e questions a common slaka. Okay, them ku video stati. First question, two thousand ten annual examination of Chitaladana. Farmers are propagating plants using vegetative structures. Can you mention the names of any two such structures? Amaloda Barnetalada, farmers different vegetative structures you see the tip and the different plants in the propagation. We will talk about the vegetative structures. That is the propagation help in the vegetative structures. We will talk about the name of the vegetative This is asexual reproduction in organisms. We will talk about vegetative structures. We will talk about vegetative structure. Rhizome is the onion. That is the vegetative structure. Bulb is the bulb. This is the textbook with the diagram. This is the diagram. Second question 2011 annual examination you are asked to plant ginger in your home which part of ginger you will plant name the type of reproduction namaloda namada veetile ginger plant nadannadinu vendiyanu parnittullathu appo ee oru ginger plant nadannadinu vendi nammal edu baagu aanu use cheyanaanu chodichittullathu ginger inji namaku nammal aadyam vicharikkum inji ennu parayunnathu ginger plant inde root aanu pakshe root alla adu underground stem aanu so which part of ginger you will plant adinde answer ennu parayunnathu underground stem ennaanu idinde second part name the type of reproduction ingane ee ginger plant inde underground stem propagation vendi use cheyanengile adu edu type Reproduction and other asexual reproduction example. So, what are the simple idle questions on a chose to tell other? Pinna 2012 annual exam and a chose to tell a question on it. In asexual reproduction, offsprings are produced by a single parent with or without involvement of gamete formation. Name the asexual reproductive structures A and B given below. That is why we have a asexual reproduction statement. We have to choose the structures in the diagram. We have to choose the structures in the asexual reproductive structures. In the textbook, we have to choose the diagram. This A is the bud. We have to choose the form of the bud. The second structure is the conidian. So, we have to choose the structure. सिंबल आइटल का क्वेश्चन है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ना टॉपिक को पढ़ के बम निगल आदमी ने गुड़ा ये टेक्स्ट बुक के लिए कोड़े तो चला एल्ला डायग्राम्स उन गुड़ा उन्हें और तो एक कांस रमी किया नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 तरह ना शोध चुटला मटेरियल क्वेश्चन है ना ज़ूस स्पोर्स आर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नेम टू अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सीन इन द ग्रुप अब एसेक्सुअल स्पोर आइटल ज़ूस स्पोर ने कुछ चाहे क्वेश्चन ले आदि हम बारंगी चल रहे थे इधर गुड़ा हमलोगों को चोद चुरी किन्हें द ज़ूस स्पोर्स ने पहले तो ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प चाहिए ना मट्टे स्ट्रक्चर्स ऐसे क्या आना ना अधिनियम एग्जाम्पल आना स्पॉन्ज़ से ले कारण ना कोनीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 एन्युअल एग्जाम में चोज़ चुर लगा ना मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड डैश अब हम आधे इंदा ने हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले डिस्कस इधर चल रहा ना मॉर्फोलॉजिकली आधे कुड़ा रहता ना इंटरनली एंड एक्सटर्नली सिमिलर आइटला ऑर्गेनिस्ट्स so, in the past year, we will see the same table in the past year. Here we are talking about match the following terms with regards to vegetative reproduction in plants. Here we have different vegetative propagules. We have different plants. We have different plants. We have different vegetative propagules. That is the plant we have to see. This is the two of them. We match the same. So, if you have an exam, you have to see the arrow. निगण्डा आंसर शीट ले कर दो अलग नहीं ले इधर बोला रेंड 
എ എൻ ബി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിനും നേരെ ഏതാണോ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അത് മാറ്റി എഴുതുക സോ ആദ്യത്തെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബിലാണ് ബൾബിൽ നമ്മൾ ഓർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബൾബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മ വരണം അപ്പം ഈ ബൾബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പർട്ടികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അഗാവേ പ്ലാന്റിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് റോസെറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഓഫ്സെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഹയാസിൻ ഒരു കൊളവാഴ എന്ന പ്ലാന്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലീഫ് ബഡ് ഒരു ലീഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലീഫ് ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ബ്രയോഫില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റൈസോം റൈസോം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജിഞ്ചറിലായിരിക്കും ജിഞ്ചറിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് റൈസോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബൾബിൽ അഗാവെ ഓഫ്സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് ലീഫ് ബഡ് ബ്രയോഫില്ലം ആൻഡ് റൈസോം ഈസ് ജിഞ്ചർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അമീബ അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ വേറാസ് സ്പോഞ്ചസ് ബൈ ഡാഷ് അമീബ അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെയാണ് അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അപ്പം സ്പോഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് അസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു അസെക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ജമ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജമ്യൂൾസ് എന്നാണ് എയുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ഹയാസിൻ വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ഓഫ്സെറ്റ് അഗാവെ ബൈ ഡാഷ് വാട്ടർ ഹയാസിൻ വെജിറ്റേറ്റീവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് കൊളവാഴ ഓഫ്സെറ്റ് ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഗാവെ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗാവെ ബൾബിൽ എന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ അസെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ആനുവൽ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ മാച്ച് ദ കോളം എ വിത്ത് ബി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് എന്നായിരുന്നു എ ബി എന്നുള്ളിടത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റ് അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ബഡിങ് വേറാസ് പെൻസിലിയം ബൈ ഡാഷ് ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബഡിങ്ങിലൂടെയാണ് പെൻസിലിയം എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെൻസിലിയം എങ്ങനെയായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അസെക്ച്വൽ സ്പോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൊണീഡിയ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പെൻസിലിയത്തിന്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബി പാർട്ടാണ് ബ്രയോഫില്ലം വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ്സ് വാട്ടർ ഹയാസിൻ ബൈ ഡാഷ് ഇപ്പം ബ്രയോഫില്ലത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ലീവ്സിൽ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്രയോഫില്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഓഫ് ഒനിയൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡിപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒനിയൻ പ്ലാന്റിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഫൈൻ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൽസ് വിത്ത് റീസൺസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് എ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സെല്ലിലെയും ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന്
the phenomenon is called actually organism form cheyanengil endha cheyandathu male and female gametes form cheyum ee gametes fuse cheyum zygote form cheyum zygote pinnid embryo aayittu maarum embryo develop cheyidittu offspring aayittu maarum ennal chila organisms il male allengil female gamete thanne directly develop cheyidittu oru organism aayittu maarum ee oru phenomenon inde per endanannu choichittullathu appo naal option koduthittunde a syngamy b external fertilization c parthenogenesis and d parthenon carpi appo ee oru phenomenon inde per ennu parayunnathu parthenogenesis ennaanu so the correct answer is option c next question 2017 annual exam ne chodichittullathaanu the plant in which adventitious buds along the margin of leaves give rise to new plants is ivide chodichittullathu leaf inde margin il adventitious buds form cheyna plant edaanu naan appo naal option koduthittunde option a water hyacinth b agave c ബ്രയോഫിലം ആൻഡ് ഡി ഡാലിയ അപ്പം ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രയോഫിലം ആണ് ബ്രയോഫിലത്തിന്റെ ലീഫിന്റെ മാർജിനിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ദ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെയും പേര് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂ സ്പോഴ്സ് ആണ് ബിയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് അതിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണീഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആയിട്ടുള്ള കൊണീഡിയ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്ര ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രയിൽ ഏത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ആൻഡ് ഡി ഈ സ്പോഞ്ചസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ജമ്യൂൾസ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എ സൂ സ്പോർ ബി കൊണീഡിയ C buds and D gemules. Next question. വീണ്ടും ഈ സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാഷ് കോളം എ ആൻഡ് ബി പക്ഷെ മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ റൈസോമിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജിഞ്ചർ ആയിരിക്കും ബൾബിൽ അകാവെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലീഫ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫിലം ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ പൊട്ടറ്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോയുടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്താ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആനുവൽ എക്സാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിംഗമി റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ കോൾഡ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് സിംഗമി എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മിയോസൈറ്റ് സോ മിയോസൈറ്റ് എന്ന സെല്ലിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബോട്ടണിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത